。大家好，持续观看影片的观众朋友呢，应该可以看出这位置是反季节种植区啊。这区域当初花了不少时间养土啊。目前土长的活性已经非常好，之外呢，就算一样会长一堆草啊，清除起来呢，已经可以非常轻松快速啊。而既然当做是反季节种植区呢，当然是打算又让秋冬作物进场试炼的。菜床调整成眼前的样子呢，是日后打算使用蔓烟的方式浇水啊。在还没有演示新的浇水方式之前呢，不稳定的天气哈、哦，非常赏脸的帮忙先进行排水测试啊。前方的位置沟槽相对比较低啊。菜床的土壤还特别调高了一些哈，因为夏天种植呢，采用蔓延的方式会更适合了。除了轻松之外，土壤也更不容易板结。当然，这搭配的自动蔓延浇水器啊，日后再进行呈现新的偷懒方式。而这是在台风来临前偷懒育苗的方法，在比较高的位置上撒上了耐热高丽菜与。大陆妹种子，本来打算进行移植，但是遇到下雨而作罢，就先顺道看一下哈、哦，棚架里每天可以采收的主力作物啊，指甲、豇豆与苦瓜，如果有不能多吃绿色蔬菜的特殊族群呢、啊，就可以改成不同颜色的品种，口感其实也差不多了、啊。经过两天后呢？高低分明的菜床，遇到下雨就把蚯蚓引上来了。内部也发现不少潮湿的蚓粪呐，得等到干掉拍摄起来会比较明显呐、啊。以上是暂时的布局啊，谢谢收看。